装那么酷，还不是偷偷给我准备礼物了？还你的衣服。抱歉，我有急事先走了，下次再约。早啊，早啊！哎，等一下，等一下。对不起，对不起，对不起。哦，对不起，对不起。你这件衣服挺漂亮的，谢谢。被人穿的感觉怎么样？什么啊？我可亲眼看见了，有人拎着这件衣服走进了公司。你说这是你自己招，还是我来说的？你在瞎说什么呀？如果没猜错的话，就是厉。的司机季英松 ，bingo， 这个脑洞也是没谁了。司机，什么司机？小叔子，有瓜了。我们平日里也看起来板着个扑克脸的苏写意同学，私底下其实闷骚的很呢。上班时间不换衣服，在这儿闲聊，不想干了是吧？五分钟后。小会议室开会，是是。关于福加德拍卖会的竞标方案，我看了，云峰酒店。可是我们欧曼的新名片，它的优势完全没有在方案里体现出来。打回重做，我只给一天时间。另外，迷你巴尔的销售额一直在下降，什么原因？苏写意，你觉得呢？我调查过了。迷你巴的销售量并没有减少，但客人的单笔消费都不高，基本只满足了最低消。这就是我想要告诉你，一件昂贵的商品，往往能提高整体的业绩。吧台里那些名贵的香槟、红酒，我不管你们用什么方法，一定要给我卖出去。还有，迷你巴零食销量也非常糟糕，现在的零食种类都太旧了。我请你们好好去市场上看一看，都有些什么，口味要尽量咸一点，这样才好卖酒。不要总是拿那些甜品微话来糊弄我，多找些有趣的东西。听明白了吗？明白了。苏写意，市场调研这件事就交给你吧。好。白叔，来了，坐。哎，这块表跟着老李总十几年，跟我一样，老了，快不中用喽。人都是怀旧的。这话可不对，只有重情重义的人才这样。白叔，我爸当年和知味打交道做生意，是不是您给钱的钱？
几十年前的事情了，那时候啊，都还是小打小闹呢。说吧，又想打听什么？是这样的，白叔，您印象当中，在知味集团的高管，或是和知味有渊源的人里面，有没有姓苏的？一时还真想不起来。那和沈志宏有关系的人里面呢？哦，沈志宏的妻子。他妻子姓苏，不过十多年前就得病去世了。但是他们留下来一个女儿，不过很早就带她去国外生活了。他女儿是不是叫苏协议？好像就是这个名字。苏协议，原来你这次来欧曼，就是要调查你爸爸的死因。饭时间到，哎呀，是不是有人欠我一顿饭？沈志昌，就上次啊，诗总欢迎会那次，你消失了，后来又回来了，还让我帮你保密来着，你忘了？我想起来了，行，我请你吃，走。都说今天是我请客，怎么还来食堂吃啊？我这个人可是很有原则的，追你的就是一个司机，我才不坑你呢。等哪一天你要是被哪个老总看上了，再请吃大餐也不急。都说是你误会了，还说不是呢。行行行，我也理解你的心情。要是我的话，我也不愿意承认。吃吧。对了，我今天看了云峰酒店的宣传片，拍的真好。那是，那可是大手笔，未来是我们欧曼集团的新名片。这么好的项目，那他们负责人应该也很有能力吧？你说陈恒生啊？说陈恒生啊，他也是个传奇，论运气啊，没人能比得过他。怎么这么说呢？说出来你可能都不信，前两年他还只是厉总身边的副手，这两年摇身一变云峰的总经理。这要是放以前啊，就是连升三级。这样啊？对啊。我还在整理后天恒业银行的酒会名单，我还看到他被邀请了。我突然想起来，我有个邮件要找季要发，我先回去了。好了，等回头我再请你吃大餐。拜拜。挺知情啊。我帮你擦。别动，我自己来。我过来，就是告诉你一句话：有些差距，不是一件高定就能搞定的。哦
衣服还合身吗？啊，服，挺好的。同梅伟说这么一句，什么意思？我还回答他，我也是个。找我什么事啊？没事就不能找你先聊吗？你说你之前都不来公司上班的，现在不仅来，还来的特别早，什么原因啊，李总？你不是一直都希望我来公司上班吗？那后天的酒会，你肯定不会缺席了吧？你知道我一向对这种酒会不感兴趣。喂，干什么呀？这是工作，这样你肯定不会忘记了。好吧。哎，回来之后还能好好聚过。今天晚上老地方见。行了，我做东。正好，我有事情要跟你说。什么事儿？晚上再说。晚上见。